Всем большой привет, меня зовут Саша, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю видео о том, что понадобится будущему первокурснику, студенту колледжа, университета. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Также, если вы в новом учебном году становитесь студентом, мне будет очень интересно узнать, куда вы поступили, на какое направление. Можете также написать университет, если вы хотите. В общем, пишите в комментариях, будем смотреть, возможно, кто-то найдется из одного университета. Также, возможно, это видео будет актуально не только студентам первокурсникам, а студентам второго, третьего, четвертого курса и так далее. Если же вы, например, просто хотите убедиться, что у вас есть все для нового учебного года. Сразу такой небольшой дисклеймер, в этом году я перехожу уже на третий курс, я учусь в университете на программиста, и в целом все предметы, которые я сегодня назову, они понадобятся абсолютно каждому студенту, но в какой степени это уже зависит от специальности. Я уже раньше затрагивала тему о том, что понадобится будущему студенту и в других соцсетях, и везде разгораются нешуточные споры. Говоря, например, что нет, ты не права, мне понадобится гораздо больше стратегий, я считаю, что это опыт каждого человека, это даже индивидуально зависит не только от специальности, а также от учебного заведения, поэтому я говорю в общем. А дальше уже каждый сам для себя решает, что ему нужно, а что не нужно. И, например, даже я, смотря такие видео, находила потом в течение учебного года что-то ненужное для себя, этим не пользовалась, или, например, я понимала, что по этому примету мне нужно очень много сетрайдей. Потом, например, докупала какие-то вещи, в общем, здесь все сугубо индивидуально, поэтому здесь все сугубо индивидуально, давайте же поскорее приступим к видео. Кстати, такой забавный факт, который сработал со мной, или это просто совпадение, мне тоже говорили, что к концу там учебы, там, к концу четвертого курса ты будешь ходить, Реально с одной ручкой, тетрадкой и сумкой И поверьте, это так произошло А также для удобства я составила бесплатный чек-лист Что понадобится будущему студенту Который вы можете совершенно бесплатно скачать В моем телеграм-канале В общем, когда посмотрите видео, обязательно переходите И пересылайте друзьям, я думаю, что это будет актуально И всегда можно в телефоне заглянуть и посмотреть Что ты купил, что не купил Давайте, пожалуй, начнем с самой главной и основной вещи Без которой сложно представить свой учебный год Это тетради Сколько конкретно тетради вам понадобится на первом курсе Я не могу точно сказать, потому что, опять же, таки все индивидуально Смотря сколько вы пишете, смотря какой у вас почерк, смотря какая специальность, смотря какой фабрик, смотря сколько детей. Например, я знаю, что лингвисты, медики очень много используют тетради. И они буквально покупают 30-40 тетради, иногда даже не хватает. Поэтому здесь я бы советовала купить чуть больше, чем вам нужно, потому что в любом случае они пойдут на следующий год. Они могут использоваться как черновики для каких-то дополнительных целей. В общем, тетради никогда не бывают лишними. Я думаю, что все это прекрасно понимают. И сейчас конкретно мы с вами поговорим про формат тетради. Я расскажу на своем опыте, что мне нравилось, что не нравилось. Потому что понятно, что в школе такой более строгий контроль, и у кого-то не разрешают даже тетради с яркими красочными обложками, не говоря уже про разные форматы тетради, то есть там строго 48 листов или строго там 24 листа. Здесь же вы можете выбирать абсолютно, что вы хотите, потому что поверьте, что в большинстве случаев преподаватели, во-первых, не будут видеть ваши тетради, потому что у меня лично так было, во-вторых, если даже будут видеть, то они не будут вам ничего говорить по поводу вида тетради, по поводу того, что она блочная, не блочная и так далее. Поэтому, наверное, я начну мой рассказ с моих любимчиков и фаворитов, это блочные тетради. Меня, например, очень часто спрашивали именно конкретно про эти блочные тетради, я их заказывала на корейском сайте, но я уверена, что они есть на Алиэкспрессе, в общем, это очень классная тетрадь. Почему? Потому что здесь вы можете вставлять листы, вот так вот просто открывается тетрадь, и я могу вынимать спокойно листы, вставлять сюда новые, и также вносить, например, старые какие-то конспекты, в общем, делать все, что угодно, переставлять так, как мне нравится, и самое главное, что здесь есть разделители. То есть, к примеру, я могу здесь писать один предмет, потом у меня идет разделитель, у меня, например, начинается геометрия. После геометрии у меня идет какая-нибудь биомеханика. И, в общем, таким образом мы движемся по всей тетради и сразу же носим с собой несколько предметов. Это удобно, это облегчает ношу. И также мне очень нравится такой формат, что в любой момент ты вынимаешь листок, и в то же время он не поврежден, то есть ты его можешь засунуть обратно, а можешь поместить в какую-то папку и, например, хранить для того, чтобы потом еще раз к ним обращаться. И знаете, вы можете использовать эту тетрадь буквально все годы обучения, и это будет очень удобно. В принципе, почему бы и нет? Единственное, что бы я сказала, что не все предметы подходят для того, чтобы их вести в блочные тетради. Например, для физики мне бы правда не хватило такой одной тетради, потому что объем очень большой. Для высшей математики этого объема бы было тоже очень мало, уж тем более я люблю писать математику в тетрадях формата А4. В общем, здесь есть свои нюансы, я думаю, что вы сами поймете, какие предметы можно здесь вести, какие нельзя, когда уже начнете учиться. Вот, например, моя тетрадь, я уже как-то ее раньше показывала в других видео, она уже такая, знаете, повидавшая виды, несмотря на то, что она в обложке. Здесь в первом разделителе у меня была история в этом году. У меня, кстати, по истории получилось очень много конспектов. Я даже часть отсюда убрала, потому что они уже не помещались. И, в принципе, как-то так это все выглядит. Даже в конце, например, у меня здесь есть черновик. Такие блочные тетради бывают совершенно разных форматов. Я вам сейчас показала поменьше. Также у меня есть побольше формата B5. Я еще не начинала ее использовать. Думаю, начать использовать на третьем курсе, потому что уже будет заканчиваться условно обучение. А также, конечно, помимо блочных тетрадей, я советую вам купить большое количество обычных тетрадей по 48 и по 96 
листов. Я свое предпочтение в основном сейчас отдаю по 96 листов, потому что в них больше вмещается. Например, на первый курс, мне кажется, я купила примерно 5 тетрадей 96 листов и тетрадей 8 по 48 листов. Вообще у меня очень большой запас тетрадей, но тем не менее, поверьте, за два года я даже и закупала тетради, и у меня их иногда было мало. Также все, что связано с высшей математикой, все это я ассоциирую именно с тетрадями А4 формата, я не могу воспринимать ее по-другому. Я всегда точно так же покупаю на тетради как минимум 3 вот такого формата, я люблю в основном сейчас на кольцах, и это правда очень удобно. Говоря также про тетради, я никогда не думала, что в университете мне пригодятся тонкие тетради по 12-24 листа, но тем не менее мне пришлось их купить на первом курсе, потому что очень часто нас просили тетради для контрольных, для самостоятельных, и пару раз мне пришлось их покупать, поэтому я бы советовала вам заранее ими вооружиться. Следующее, что вам понадобится, это ноутбук или планшет. Поверьте, что когда вы учитесь в университете, вы действительно будете очень много разных работ выполнять именно там, и на самом деле, что выбрать ноутбук или планшет, здесь сказать сложно, у меня также были отдельные короткие видео, потому что выбрать плюсы и минусы. Но если сказать кратко, все равно для обучения нужен компьютер или ноутбук, а потом уже опционально можно купить, например, планшет. Потому что в любом случае все презентации, все редактирование документов гораздо удобнее выполнять на ноутбуке. Я уже не говорю про то, чтобы программировать. На это, кстати, мне уже отвечали, что презентации и редактирование документов также можно делать на планшете, не говоря уже о программировании, что по мне является вообще неудобным. Несмотря на то, что к планшету можно подключить и клавиатуру, и мышку, нужно понять, что там нет такой операционной системы, как на компьютере. Я, честно, не понимаю, зачем изобретать велосипед, если можно просто это делать гораздо удобнее на ноутбуке. В общем, здесь я обеими руками именно за ноутбук. Если есть возможность, то обязательно также закупите планшет. Мне очень удобно именно скачивать в планшет разные учебники, разные сборники. И самое главное, что у меня планшет вместе с Apple Pencil, то есть я могу щеркаться. Могу также что-то подчеркивать в учебной литературе, что для меня, несомненно, является плюсом. Ну и также говоря про электронные конспекты. Если вы решите свести электронные конспекты по всем предметам, понятно, что вам не нужно отыскать с собой теперь каждый день тетради, но здесь есть тоже некоторые минусы, в том числе, что некоторые преподаватели это не одобряют, и, например, собирая тетради, у вас просто планшет. В общем, я это встречала на своем опыте. Говоря о ноутбуке, у меня, например, вот такой вот MacBook. Кстати, если вы выбираете между MacBook Air и MacBook Pro, то берите Air, потому что его гораздо удобнее брать с собой. Конечно, он не такой мощный, но я реально много раз слышала отзывы о том, что у кого прошки, у кого они особенно на 15, по-моему, дюймов, если я не ошибаюсь, то это не очень удобно для того, чтобы брать с собой в сумку. Реально выбирайте ноутбук, который будет легкий по весу и который будет легко помещаться в вашу сумку, рюкзак и так далее. Теперь мы с вами переходим к не менее важной теме, это что выбрать, сумку или рюкзак, потому что я часто также вижу такие подобные вопросы в комментариях. Честно говоря, если вы спросите, что у меня помещается вот в эту вот сумочку, с которой я хожу в университет, я скажу, что немного. Тем более сюда самое главное не помещается ноутбук, и поэтому, когда вы выбираете сумку, рюкзак, то обязательно учтите то, что вам иногда придется носить ноутбук. И, например, в тот день, когда я хожу с ноутбуком, я не хожу, соответственно, с этой сумкой, потому что мне неудобно носить ноутбук в руках и, как бы, ну, понятно, что его нужно куда-то сложить. Поэтому здесь обязательно заранее учитывайте все факторы, которые для вас важны. На самом деле, если говорить про меня, мне гораздо удобнее ходить с рюкзаком, потому что это и более правильное распределение веса, и когда у тебя очень много вещей, то, конечно, удобнее все это хранить в рюкзаке. Но, опять же таки, с сумкой тоже удобно ходить, когда не так много предметов, поэтому почему бы и нет. Я не слышала, чтобы об этом часто говорили в подобных видео, но здесь я решила даже выделить это в отдельный пункт. Я вам советую реально приобрести закладки, потому что для себя, именно в университете, я открыла, что это очень удобная вещь для того, чтобы помечать различные вещи в конспектах, не только в учебниках, а также в ваших записях, потому что потом очень часто приходится перечитывать темы, возвращаться к чему-то, и для того, чтобы все это долго не искать, можно использовать обычные заметки. Я вот прям ими очень активно пользовалась на математике, особенно не только в лекционных тетрадях, также в тетрадях с практиками, помечая различные темы, поэтому прям вот такой вот must have от меня. Я думаю, что многие из вас в школе привыкли пользоваться дневниками, или, по крайней мере, возможно, вас заставляли, но согласитесь, что было очень удобно записывать домашние задания, какие-то изменения, в одном централизованном месте. Я, например, вплоть до 11 класса использовала дневник, хотя уже много кто не использовал, но лично для меня это был самый удобный способ для того, чтобы записывать домашнее задание. В телефоне у меня вечно что-то терялось. Тем более дневник это прям так максимально надежно, поэтому в университете я продолжила пользоваться ежедневником или планером. В общем, здесь вы выбираете, что вам больше нравится. У меня, например, есть вот такой вот ежедневник. Скажу, что я не всегда сюда все записываю, но это очень удобно для того, чтобы записывать и домашние задания, и контрольные, и дедлайны, потому что очень часто вам один преподаватель 
один скажет работу сдать там до 12, другой скажет до 15, и иногда у тебя просто каша в голове. Мне, например, во время сессии, во время недели, когда у нас много контрольных, очень удобно пользоваться вот таким вариантом, потому что помимо того, что я пишу, когда будет контрольная, я также себе здесь планирую подготовку. И это помогает мне стать более организованной, просто систематизировать себя и понимать вообще, что когда. Поэтому эти две вещи я считаю очень необходимы студентам. Теперь мы переходим с вами к канцелярии. Я думаю, что первое, что приходит на ум каждому, это, безусловно, ручки. Обычных ручек я вам советую покупать как можно больше, выбирать, конечно же, самые удобные, потому что где-то диктуют быстро, где-то вы пишете очень много, рука устает, поэтому здесь я выбираю удобные ручки для себя. Мне, например, очень понравились вот эти вот ручки. Я уже покупаю не первый раз эти ручки. Говоря о ручках, у меня куплено очень много ручек, потому что, поверьте, они достаточно быстро расходуются. Если вам кажется, что это много, то буквально уже к концу учебного года здесь может остаться всего ручки 3. Также у меня всегда в финале есть черная ручка. Я, например, недавно для себя нашла прям фаворит из черных ручек. Я никогда не пробовала настолько удобную. Также прямо сейчас я достала пенал со своего учебного года, который я использовала в течение второго курса. Кстати, очень удобный пенал. У меня, по-моему, он появился еще в 10 классе. Я буду сейчас вам доставать и быстренько показывать, что у меня здесь лежит и что вам понадобится искать канцелярии для того, чтобы долго на всем не зацикливаться. Бумажные стикеры. У меня в финале есть бумажные стикеры просто всегда, буквально с пятого класса, потому что всегда какие-то почеркушки, вычисления я делаю именно на них. Обязательно два вида корректоров. Один жидкий, другой ленточный. И если, например, жидкие будут очень долго засыхать, вы можете использовать в это время ленточный. Дальше здесь обязательно лежат карандаши и автоматический карандаш, и обычный карандаш. Я в основном использую автоматические, особенно когда быстро что-то нужно сделать, его не нужно точить, и это очень удобно. Говоря о различных текстовыделителях и цветных ручках, здесь также все индивидуально, если вам нравится, то покупайте. У меня, например, в финале всегда лежит несколько текстовыделителей и несколько цветных ручек, даже если я знаю, что за день я не успею ничего выделить. Это, кстати, было все, я не стала уже снова вам рассказывать про черную и синюю ручку, потому что только что мы с вами об этом сказали. Выступление в университет я, кстати, очень полюбила компактную канцелярию, какие-то маленькие наборы, которые удобно брать с собой, как, например, вот эти текстовыделители. Они были не очень дорогими, я их покупала вообще на маркетплейсе. Кстати, насчет обложки на студенческий, этому студенческому два года, и посмотрите, в каком он состоянии. Я считаю, что это вполне себе хорошее состояние, я бы даже сказала, почти как новый. Кому-то очень нужна обложка на студенческий, потому что он у них постоянно падает, куда-то летает, я не знаю, просто бывает много где. Я просто им пользуюсь, когда вхожу в университет, и больше я никогда его не беру с собой. Иногда бывают, конечно, какие-то исключения, но в целом я его использую, наверное, не так часто, как многие. В целом он у меня просто лежит в учебном рюкзаке, и нигде больше поэтому, наверное, он в таком хорошем состоянии. Следующая не менее важная вещь — это папки, и здесь хочется отметить сразу несколько видов. Во-первых, вот такая вот папка-конверт, где можно хранить свои старые записи, какие-то работы, контрольные, просто тетради. Я могу сказать, что это очень удобно, потому что через время все мнется, втирается и так далее, и даже для того, чтобы носить с собой в университет, возможно, какие-то курсовые рефераты, чтобы они были в хорошем состоянии, вам обязательно понадобится такая папочка. Еще также говоря о папках, вам понадобится очень много папок с крышевателей. Я, наверное, за два года учебы использовала ну, штук 6 точно. Я себе в этом году купила побольше разных цветов. Такие папки очень часто просят вставлять какие-то курсовые, рефераты, доклады, и потом вы их сдаете на кафедру, то есть потом они не в вашем распоряжении. Еще одна также очень маленькая, но неимоверно важная вещь, которая вам понадобится, это флешка. У меня флешка на 32 гигабайта, и я ее использую очень часто в учебе. Бывает такое, что мы делаем задания на университетских компьютеров, и для того, чтобы скинуть свой проект, скинуть какие-то свои решения, нужно, естественно, воспользоваться флешкой. Также понятно, когда мы выступаем с каким-то докладом, презентацией, флешка также вам понадобится. В общем, она пригождалась мне очень много раз, и она не занимает много места, то есть она всегда у меня лежит в финале. Также, если у вас есть такая возможность, то я вам советую обязательно приобрести принтер, а желательно, чтобы это был вместе и принтер, и сканер, потому что сначала на учебу в университете я поняла, что насколько вообще важен принтер, потому что очень много разных лабораторных работ, всякие финальные отчеты, презентации, выступления, мы все это печатаем на принтере и потом сдаем, не говоря о том, что, например, сейчас у нас проходит практика, и мне нужно будет все это распечатать, конечно, можно делать это в копицентре, но для того, чтобы можно было удобно самому все это печатать, сканировать, я вам советую, конечно, обзавестись принтером. Это, конечно, не очень дешево, нужно постоянно покупать бумагу, картриджи, но, тем не менее, это очень удобно, и можно все делать дома. Контейнер для еды, термос, вода, это такие стандартные вещи, которые вам понадобятся в университете. Если у вас нет столовой, если вам не нравится столовая, то, конечно же, контейнер с едой вам поможет. Наверное, первые полгода в университете я носила с собой контейнер с едой, но потом, знаете, как-то надоело, он занимает много места, и даже не так много места, я не знаю почему, но потом со временем я начала носить еду такой, знаете, более герметичной упаковки, конечно, понятно, что это неполноценное питание, и это не очень здоровая тема, но тем не менее, если нет возможности нормально покушать, это лучше, чем ничего. Также я вам советую приобрести как минимум одну упаковку листов А4, это понадобится не только для принтера, а просто для учебы, очень часто 
просят принести листы, или же вы сами их используете для каких-то своих целей, в общем, вы поймете, что это реально нужная вещь. И последнее, что вам понадобится, это приложение вашего университета. Я думаю, что сейчас у очень многих университетов есть свои приложения с расписанием. Это очень удобно, вы там можете посмотреть не только свое расписание, а расписание преподавателей, да и в любом случае очень удобно, когда это все под рукой, то есть это не находится где-то дома, на бумажке. Сейчас, мне кажется, я озвучила максимально все то, что понадобится будущему первокурснику, я надеюсь, что я ничего не забыла. По крайней мере, это все то, чем я реально пользовалась в течение своих двух лет учебы в университете. Если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк и напишите комментарии. Я хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем пока!